Pemirsa kita akan masuki habar nang penambayan. Warga Pasar Batuah di Jalan Veteran Banjar Masin Timur kembali mendapatkan surat peringatan kedua besokan Sabtu 4 Juni 2022. Lantaran surat peringatan pertama sebelumnya nang dilayangkan pemerintah kota untuk membongkar tempat tinggal nang mereka diami di atas lahan pemerintah kota Banjar Masin tersebut. Kada dilakukan oleh warga maupun pedagang di Pasar Batuah. Warga Pasar Batuah di Jalan Petran, Banjarmasin Timur kembali mendapatkan surat peringatan lantaran masih belum membongkar tempat tinggal yang mereka diami di atas lahan pemerintah kota Banjarmasin besokan Sabtu 4 Juni 2022. Surat peringatan kedua ini dilayangkan dikarenakan surat peringatan sebelumnya dan dilayangkan pemerintah kota Sabtu 28 Mei 2022 lalu kada diindahkan oleh warga maupun pedagang yang berjualan di Pasar Batuah. Kepala Satpol PP Banjarmasin Ahmad Mujayin Wetakuni Prima TV memadahkan lahan milik pemerintah kota yang diatasnya berdiri pemukiman warga atau 191 kepala keluarga atau 561 jiwa ini kada hanya sebagai tempat tinggal maupun kios pedagang untuk berjualan. Pemerintah kota pun meminta mereka untuk mengosongkan tempat tersebut dengan cara memberikan surat peringatan. Pendekatan penujar Ahmad Mujayin terus dilakukan sesuai standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam Permendagri nomor 54. Ahmad Mujayin menegaskan surat peringatan kedua ini Kembali memberikan batasan waktu pengosongan lahan hingga tiga hari setelah surat tersebut dilayangkan. Ya, waktunya, ya memang setelah itu uh, kita tambahkan sedikit uh, proses tahapan yaitu ada pemberitahuan. Nah, pemberitahuan memang ini menjadi apa namanya semacam upaya kita agar tahapan-tahapan uh, itu kita tambahkan sedikit untuk uh, masyarakat lebih mengetahui bahwa tiga tahapan sudah selesai nah, setelah itu kita mungkin uh, tahapan selanjutnya bisa melakukan upaya artinya surat pemberitahuan itu keluar setelah tiga hari setelah SP3 itu apa? Uh, nanti kita lihat nah, SP3 berapa hari? tetap tiga hari Pak kalau dari Anus Pemko sendiri Pak ini kan proses hukum juga jalan kira-kira oh. kayak apa tuh Pak kalau pembongkaran tetap dianuhkan nggak? Kan? Eh, dalam tahapan di kami eh, prosesnya kan berjalan seperti ini nanti kita lihat perkembangan di lapangan kemudian juga perkembangan kita dengar tadi ada eh, pengajuan eh, perdata di pengadilan negeri nah, silahkan nanti kami pun tetap berkonsultasi nih dengan tim di pemerintah kota bagian hukum juga dengan dinas perdagin Uh, sampai di mana proses itu berjalan, apakah ada uh, kemudian penetapan pengadilan dan sebagainya yang kita tunggu perkembangan beberapa hari. Ahmad Mujain berharap warga Pasar Batu Banjar Masin ini bisa memahami wan secepatnya melakukan pembongkaran tempat tinggal mereka. Karena bila warga tetap kada memperdulikan surat peringatan kedua ini, maka pemerintah kota akan bersikap tegas yaitu akan membongkar bangunan tersebut.